Yo no, no nada. De pero si yo llamaba a alguien, cabrón. ¿Tú llamaste a alguien? ¿En serio? Sí, porque todo el mundo. Sin había, conocerlo. Había mucha gente buena, como Fabián. Fabián me decía, no, ese muchachito es bueno. Este, y Luján mismo era amigo mío, que, que me decía, no, papi, esa gente no. Porque muchos presos y mucha gente de la calle metía así, señor, no, él te está tirando en, la, en los temas, él se pasa tirando, te puya. Ya, pero ¿cómo va a ser? Y por un lado uno humano, por un lado uno duda también. Sí, sí. Hasta que yo bien cabronado un día, me, me seguían diciendo, mira, pero vamos a llamarlo para ver, para ver qué es lo que es, papi, te lo juro. Te están... Yo, pues dale, llámalo. Desde la cárcel. Sí, y se hizo un triline y montaron a Luján. Luján estaba con Bat. Y cuando hablé con él, lo conocí, Bat es, con... Bat es otro flow, ¿verdad? La gente lo ve en los, en los temas. Por ahí, para ese tiempo, cantaba mucho maleanteo, ¿eh? pues ya tú sí. le coges el rabillo y tú dices, pues está bien. Eh, pues él, ay, sí. Hay maldad, entonces. Claro. Pero la que tú lo conoces es bien diferente. Él es bien, él es un narrador, ¿entiendes? Y él no, él no es así, en verdad, no es de la calle. Y cuando lo conocí, pues nos llevamos bien. Ahí fue que se creó el tema. Y todo ese tiempo, era mucha gente hablándome mal. Y Fabián siempre me hablaba. Y Fabián me decía, no, papi, hagan un tema juntos y ya. Ustedes dos son como, papi, ustedes dos son como los fenómenos del trap. Y ahí fue que se logró hacer, gracias a Dios, ese día que hablé con él, me dejé llevar por Fabián, hablé con él ese día, y todo fue positivo, y ahí fue que hicimos la última vez, el tema que yo salía hablando por teléfono. Ok, ok, sí, ok. Y pues por un momento, pues, por un lado, a veces me molestaba cuando tú sabes la hombría, los, los otros presos diciendo, no papi, tú cuando salgas, no papi, vale, que pero por otro lado, en verdad, él, si no fuese por él, el trabajo hubiese desaparecido todo ese tiempo. No, no, y la, la realidad del caso es que, la realidad del caso es que sí, y, y de cierta manera yo como también que escucho, yo, obviamente yo, hay mucha gente que es mucho más conocedora que yo de, de música urbana, y, y la realidad es que, pero cuando tú escuchabas a Bad, siempre te entraba a la mente, realmente a Noel podrá, pero sí, la bien. realidad es que okay. este es el mejor ejemplo de que todo el mundo puede coexistir, o sea, convivir dentro del mismo género. Yo creo que el ejemplo de Bad Bunny Anuel no Lea, el ejemplo de, de artistas como Zuna, J Balvin, o sea, mira los números que tienen, mira la, la cantidad de fanáticos que tienen, mira los conciertos que hacen. Tú tienes tus números, la gente está loca esperando tu disco, uh -huh. o sea, ya tu disco que sale ya, ya mismo, eh, la realidad del caso es esa, o sea, y Bad Bunny está ahí, tú estás ahí, sigue existiendo.